ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੈਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਨੋ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਟਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਬਲੀਵ ਇਟ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸੱਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਪਲ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜੀਸ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਮ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਗੂਰਾ ਨੇ LLB ਤੋਂ ਬਿਨਾ LLM ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀਸ ਦੇ ਤੇ ਸਾਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਸਟਿਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਆਨ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਸਟਰ ਸੈਨ ਸਸਤੀ ਕਾਲ ਜੀ ਸਸਤੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੈਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਟੈਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਨੋ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ
ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਫਿਊਜੀ ਲਈ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਿੰਗ ਟੂ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਂਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵਾ ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਖੜੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਲੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਟਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਬਲੀਵ ਇਟ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸੱਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਲੀਵ ਸੱਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਲੈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੂੰ ਸੋ ਉਹੀ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਸ ਉੱਥੇ ਕਰਪਟ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗੂ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਜੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਆ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਏਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਗਰਾਉਂਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰਿਮੂਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ CBS ਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਆ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰੈਟਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ origignally ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਹਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹ ਲੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੈਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਲਮ ਜਾਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹ ਲੋ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਪਲ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜੀਸ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਮ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆ ਕੇ ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੀਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਫਿਊਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੀਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਅਰ ਆਫ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸੱਚ ਇਸ ਕਹ ਲੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਆ ਕੋਈ ਕਹ ਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਬਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜੀ ਬਟ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੋਰਨਬੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੋਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕਹ ਲੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ ਸਾਡਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਡੀਮਡ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਬੇਸਡ ਆਫ ਰੈਫਿਊਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਕਹ ਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6044465636 ਜਸਟ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਿ ਵੇ ਯੂ ਗਿਵਨ ਯੂਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮਿਸਟਰ ਥੈ